కాబట్టి ఒక్కసారిగా మహమ్మారి దాడి చేయటం వల్ల దానికి సంబంధించి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ లేదు వ్యాక్సిన్ లేదు అసలు అదేంటో కనుక్కోవటానికే చాలా రోజులు పట్టింది ఇవన్నీ కూడా కేసెస్ నెంబర్ పెరిగిపోవటానికి కారణం అంటారా నెంబర్ పెరిగిపోవటానికి కారణం ఏంటంటే అండి సరైన చర్యలు తీసుకోకపోవటం ఇప్పుడు కరోనా వ్యాధి కంటే చాలా డేంజరస్ ప్రమాదకరమైన వ్యాధులు చాలా ఉన్నాయి కానీ కరోనాకి ఎందుకు ఇంత వస్తుందంటే వ్యాప్తి వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది కంటేజియస్ దాని దానితో ఏమవుతుందంటే కొన్ని లక్షల కోట్ల మందికి ఒకటేసారి వస్తే ఆ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్ కోప్ కాలేవు మొత్తం ఒక టైప్ ఆఫ్ మనకు మనకి ఏమి కొలాబ్స్ అయిపోతుంది సిస్టమ్ అందుకని ఇప్పుడు ఉన్న చర్యలన్నీ దాని వేగాన్ని తగ్గించాలి దాని వేగాన్ని తగ్గించి దాని మీద అదుపు తెచ్చుకోవాలి అది అనమాట అండి అది ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే నేనెందుకు అడుగుతున్నానంటే మామూలుగా భారత్ లాంటి దేశాలతో పోలిస్తే ఇప్పుడు మిగతా దేశాలలో జన జనసాంద్రత తక్కువ అంటే ఉండే కమ్యూనిటీలో అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ ఒకే చోట ఉండరు విశాలమైన దేశం చాలా జనాల సంఖ్య కూడా చాలా చాలా తక్కువ ప్రజల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది వైద్య సౌకర్యాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇటువంటి సందర్భంలో కూడా కేసులు క్రమేపీ రోజు రోజుకి వెంట వెంటనే పెరిగిపోవటానికి గల కారణం ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మన ఇండియాతో తీసుకుంటేనండి ఇండియా తక్కువ ఉన్నాయి మన మన జనాభాకి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ అమెరికాలోను బ్రిటన్ లోను యూరోప్ లోను ఇంత ఎక్కువ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే వీళ్ళకి వీళ్ళు సంసిద్ధంగా లేరు ఈ ఆ ఎయిర్పోర్ట్లు వీళ్ళు క్లోజ్ చేయలేదండి ఇప్పుడు ఒకసారి ఇటలీలో వచ్చింది చైనాలో రాగానే వాళ్ళ సిటిజన్స్ అందరూ విమానాలు ఎక్కువ వచ్చేసారు మరి వాళ్ళతో పాటు చాలా మందికి వచ్చేసింది ఇక్కడ కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ అది అది చేసే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది అక్కడ అక్కడ మొదట్లో దాన్ని అరికట్టలేకపోయారు తర్వాత ఇది ఇది కంటేజియస్ వ్యాధి కాదు కాబట్టి విపరీతంగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అది అది ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ ముఖ్య కారణం ఈ ఈ దేశాల్లో అంత ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అవ్వటానికి తర్వాత గవర్నమెంట్ కూడా అండి ఇప్పుడు అదే మీరు అడగచ్చు జర్మనీలో అంత ఎందుకు స్ప్రెడ్ కాలేదు దక్షిణ కొరియాలో అంత ఎందుకు స్ప్రెడ్ కాలేదు అంటే అక్కడ ఒక గవర్నమెంట్ కి ఒక అవగాహన ఒక అవగాహన ఉంది ఒక వాళ్ళ పాలసీస్ చాలా నిలకడగా ఉన్నాయి వాళ్ళకి తెలుసు ఈ రోజు ఏమవుతుంది రేపు ఏమవుతుంది ఏం చేయాలనేది ఇక్కడ బ్రిటన్ లో ప్రతి వారానికి వాళ్ళు మార్చేశారు అందుకని దానివల్ల చాలా నష్టం జరిగిపోయింది అందుకే మీకు మరణాల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ అవును అంటే నేనే నేను ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు వేసానంటే సాధారణంగా విదేశాలలో ఎక్కువ శుభ్రత పాటిస్తూ ఉంటారు అది కాక మోర్ ఓవర్ భయం కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది వ్యాధులకు సంబంధించి దానివల్ల ఎక్కువ శుభ్రత పాటిస్తూ ఉంటారు అలాంటిది బ్రిటన్ రాజవంశానికి కూడా ఇది చేరిపోయిందంటే పరిస్థితులు ఎంత సీరియస్ గా ఉన్నాయని అర్థం చేసుకోవాలనేది ఏమంటారు డాక్టర్ గారు అవును కరెక్ట్ అండి కరెక్ట్ ఇంత ఇట్లాంటి అనుభవం ఈ దేశాలకు ఎప్పుడూ లేదు అంటే మన జీవిత కాలంలో ఇట్లాంటి అనుభవం ఎప్పుడూ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా సామాన్య ప్రజలకి ఇప్పుడు ఎడ్యుకేటెడ్ కొంతమంది మెడికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కానీ దీని తీవ్రత ఈ సామాన్యమైన ప్రజలకి తెలి తెలియదు మొత్తం అందుకనే ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ అంటాం దాన్ని వీళ్ళకు కూడా అది తెలుసుకుని అవగాహన పెంచుకునే అంటే పంచుకునే లోపలే ఇది స్ప్రెడ్ అయిపోయింది వాళ్ళు ఎంతసేపు ఏమనుకున్నారంటే ఇప్పుడు న్యూస్ వస్తుందండి ఆఫ్రికాలో ఆ వ్యాధి ఉంది చైనాలో ఆ వ్యాధి ఉంది ఇండియాలో ఆ వ్యాధి ఉందని ఎవరు మన దేశానికి మన బ్యాక్ డోర్ కి ఇంత పెద్ద ఉపద్రవం మన దేశం మీద పడుద్దని ఒక సామాన్య మానవుడు ఒక సామాన్య ప్రజలు సామాన్య ప్రజలు తను ఊహించలేదు అందుకనే వాళ్ళు అప్రమత్తంగా లేరు సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏ విధంగా ఉండండి లండన్ లో అంటే కరోనా ఇప్పుడు దాకా ఎంత మందికి వచ్చింది ఎంత మంది చనిపోయారు సరే ఈ లెక్కలన్నీ మనకి రోజువారీ తెలుస్తూనే ఉన్నాయి మినిట్ టు మినిట్ బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ మీరు అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఏ విధంగా ఉందండి కొంచెం ఊపిరి పీల్చుకునే విధంగా ఉందా లేకపోతే ఇంకా భయపడాల్సిన సిచ్యువేషన్ లోనే లండన్ ఉందా భయపడాల్సిన సిచ్యువేషన్ లోనే ఉంది కానీ కొన్ని కొన్ని పాజిటివ్ థింగ్స్ జరిగినాయండి ఏమిటంటే ప్రజల్లో అవగాహన పెరిగింది కొద్దిగా భయాందోళనలు తగ్గినాయి ఉంది ఇప్పుడు కరోనా మొత్తం ఒక మా స్నేహితుడు ఒక ఆయన అన్నాడు మనం కరోనా వైరస్ సముద్రంలో ఈదుతున్నాం బ్రిటన్ లో అని బహుశా కరెక్టే కావచ్చేమో కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే మరి అంత అంత తీవ్రంగా ఉన్న చాలా మంది నార్మల్ గా ఉన్నారు చాలా మంది వచ్చిన వాళ్ళు రికవర్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది అంటే ఇదేమి ఇది రాగానే అందరూ పెట్టల్ లాగా పడిపోతారు చచ్చిపోతారు అనే 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 అపోహ తగ్గి తొలగిపోయింది రెండోది ప్రభుత్వం రోజు రోజుకి వాళ్ళకి కంట్రోల్ పెరుగుతుంది వాళ్ళు దాని మీద కంట్రోల్ చేస్తున్నారు మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ పెరుగుతున్నాయి రోజు రోజుకి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఈ వ్యాధి గురించి అంటే మనం బలపడుతున్నాం 
వైరస్ యొక్క వీక్నెస్ బలహీనతలు తెలుసుకుని దాన్ని కట్టడి చేయటంలో కొంత కొంత కంట్రోల్ తెచ్చుకోగలుగుతున్నాం